Galera, como vocês podem ver, eu tô viajando, né? Eu e minha, minha família estão viajando. Só que a gente não para, né? Porque é anime. Anime é a vida, entendeu? Ainda mais de Monster. Oh. Enfim, galera, a gente assistiu ontem o episódio 5 da temporada 3 e tá um absurdo, galera. Então eu não posso me deixar pra lá. Eu tenho que gravar esse vídeo, então bora lá com a análise, tá bom? <música> Aí, já te bateu aquele medinho da inteligência artificial? Bateu ou não bateu? Sabe dela roubar o emprego de todo mundo? Esse medo é à toa, ok? Ainda mais se você souber utilizar essa ferramenta pra ganhar dinheiro. Que tal? Eu vou te ensinar agora. É só você assinar o Pop Generator da Dunk Coach. Essa é uma inteligência artificial especialmente desenvolvida e treinada pra criar conteúdos digitais pra você. Eu já testei e é impressionante. Ele vai fazer carrossel para suas redes sociais, gerar imagens e até vídeos totalmente únicos, criar anúncios completos para Facebook e Google, artigos com SEO, legendas de posts, títulos magnéticos e tem ainda o Chaves, se você quiser um chat tipo chat GPT, baseado na versão 4. É um upgrade do chat GPT que você está acostumado. O Chaves é uma IA própria do Copy Generator, treinada pela Dunk Code. Isso sim é um verdadeiro upgrade para suas redes sociais e para o teu negócio. Assim, as possibilidades são infinitas, galera. E tudo que for produzido vai ser totalmente seu, livre de direitos autorais. E tem várias vantagens. A inteligência artificial é super rápida para te entregar o que você pedir. O site está todo em português para você não se perder. E tem tutoriais lá para você aprender a utilizar todos os recursos do Copy Generator. E o melhor, o preço de lançamento está muito pequeno. Então aproveita. Vem aqui no link da descrição para conhecer tudo sobre o Copy Generator. Não peça oportunidade. Ei, hey, Nerd, beleza? Eu sou o Breno. E galera, a gente já teve uns ataques mais fortes, mais poderosos do Tanjiro. E eu acho que não chegou nem na metade ainda da temporada, tá bom? Então já bora pra análise, porque alguns conceitos assim novos apareceram, né, agora nesse episódio. E também outros que já tinham aparecido voltaram aí pra confundir um pouquinho mais. A gente já viu aí que na hora do Tokito tá voltando cada vez mais, né? E ele tá tendo uns, uns flashbacks assim do passado. Só que assim, gente, uma coisa que dá pra gente concluir juntando o A com o B, né? É que alguns casos que a gente vê personagens e até pessoas né, que perderam a memória Foi por causa de um acidente ou de um trauma muito grande Por causa do evento ser tão traumático O cérebro pode fazer uma pessoa esquecer isso e fechar simplesmente toda a memória dentro de uma caixinha né, Pra preservar a vítima E voltando no outro episódio, galera, a gente viu na memória do Tokito Que ele tava todo enfaixado, sabe, todo ferrado E a família Ubuyashik, né, tava ali realmente cuidando dele Então se a gente juntar que ele tava todo machucado quando perdeu a memória E um demônio apareceu na memória do Tokito, né, quando ele entrou na luta Bom, dá pra concluir, galera, que provavelmente foi um trauma grande, né Foi um trauma muito grande que fez isso acontecer O Tokito, ele tá cada vez mais perto de voltar todas as memórias dele, né E quem ajudou ele nisso foi o Tanjiro, né que aos poucos ele tá tirando essas camadas de névoa dele e fazendo ele voltar a ser mais quem ele era antes. E não que tenha sido uma inspiração direta, né, ou algo do tipo, mas a cena do Tokito se jogando ali na frente das agulhas lembrou muito aquela cena, galera, é, aquela cena icônica do Sasuke protegendo o Naruto do Haku, né? Só um, só um comentário mesmo, né? Porque eu acho que vocês talvez possam ter pensado na mesma coisa que eu ali na hora. Só que uma coisa que é muito importante de falar desse episódio é que mesmo a Kanhoji, né, ter imitado né, e mostrado uma espada e uma técnica totalmente nova pra gente, quem inventou mesmo, galera, foi o Tanjiro. Aliás, o Tanjiro, né, mas a Nezuko também, porque foi ideia dela atingir a espada de vermelho. E como a espada ter ficado mais estilosa, né, que nem foi o detalhe mais importante, bora entender o que aconteceu agora. O Tanjiro, galera, tá chegando cada vez mais próximo do Yurichi, sabe? Do mesmo jeito que o Luffy tá chegando perto do Roger, ou o Naruto chegou no Mirato, né, e etc. Nesse caso, a espada ficou vermelha por causa do sangue da Nezuko, né? Mas ela também pode ficar vermelha quando o espadachim ativa a marca do o exterminador. A gente viu o Tanjiro usando e a marca era a testa dele crescendo com fogo. Mas como a espada ela já tinha ficado vermelha antes da marca ativar, não foi ela que fez isso agora. Mas mesmo assim, vale a pena falar. Porque foi a mesma coisa que o Tanjiro fez no final da luta contra o Gyutaro, né? Na, na última temporada. E apesar da espada não ter ficado vermelha, galera, o Tanjiro ele ficou muito mais poderoso. Porque a marca ela aumenta todas as capacidades do cara. Tanto que ela fica vermelha quando o cara fica tão forte que a pressão que ele aplica na espada, né, ela deixa ela vermelha e ela começa a emitir um calor sinistro, cara. O próprio Tanjiro tinha falado na luta do Gyutaro que precisava aplicar uma força 100 vezes maior. Então mesmo não dando pra saber se é exatamente tudo isso a mais, a gente sabe sim que o cara fica muito mais forte e muito mais rápido. E fora isso, a espada vermelha também faz com que o demônio demore né, mais pra ele se regenerar. E foi uma coisa que deixou até o Muzan, né, meio que cagadinho. Tanto que do mesmo jeito que a memória herdada dos anos passados dá a volta pro Tanjiro, os demônios também se lembram pela memória do, herdada do, do sangue do Muzan. Ou seja, o trauma que o Yorichi deixou nele foi tão grande, galera, que centenas de anos depois, até que recebeu o sangue do Muzan, recebeu o trauma também. 
pra tu ter uma noção. Ou seja, galera, o trauma que o Orit deixou nele foi tão grande que centenas de anos depois, até quem recebeu o sangue do Muzan, recebeu esse trauma também, pra você ter uma noção. Outro detalhe bacana também, galera, é que quem percebeu primeiro aí a situação foi o demônio da raiva, né, que é aquele lá do, do raio, e isso não é à toa. Isso porque hoje em dia já tem vários estudos da neurociência que mostram que mesmo as pessoas ficando mais impulsivas, né, quando elas estão com raiva, elas também são mais analíticas e pensam melhor no problema. Pode até parecer bizarro, né, mas é verdade. O que fez todo sentido, porque enquanto todos os outros estavam ali de boa, o Sekido ele já viu o que ia dar bosta, né, igual no episódio que também foi ele que tentou finalizar a luta rápido, né, enquanto os outros estavam ali brincando. E pra finalizar, a galera teve o Gen aí todo entiabrado, né, depois de conseguir arrebentar o último demônio, que era o da tristeza. E mesmo sendo fofo ele ter vencido a tristeza, a gente precisa falar de como ele ficou daquele jeito. E não, galera, não foi ouvindo muito rock ou ouvindo o disco da Xuxa, ao contrário, né, que deixou o game assim. Na verdade, é uma pista que a gente já teve nos outros episódios, né, com ele estando umas coisas loucas quando ele quase morreu. Aquilo ali já era um tipo de feitiço, porque às vezes a gente nem lembra mais disso. Mas de Demon Slayer, galera, só quem tem superpoderes são os demônios. Pois é, a respiração e essas coisas assim são, são muito viajadas, eu sei. Mas ninguém ali gera um elemento, sabe? Ninguém solta água, fogo, névoa e nem nada disso. Aquilo ali são só efeitos visuais que a técnica causa. Então quem vê aquilo, mesmo dentro do anime, né, enxerga um tipo de ilusão de ótica. Ou seja, se o Gena, ele já se regenerou e fez outras coisas de que um humano não faria, tudo aquilo já tinha sido feito com o poder de demônio. Agora, como ele consegue fazer isso e usar esse tipo de poder, aí a gente vai ter que ver no próximo episódio. Não esquece de clicar aqui no link da descrição para conhecer o Copy Generator. Tá barato demais para você pôr uma IA top para criar imagens, vídeos, textos e anúncios para você. Dá uma olhada não, hein? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa análise, galera. É, foi um cenário improvisado. É muito bonito aqui. Mas não tanto quanto eu. E você, depois de você se inscrever no canal, já clica aqui nessa bola. Eu vou botar ela bem no meio aqui. Eu acho que tá no meio. É bom, enfim, galera, já se inscreve no canal que me ajuda pra caralho. Clica nessa bola que ela é de graça. Eu tô te dando, é um presente, entendeu? E você gosta de presente. Feliz Natal. Mas enfim, se inscreve no canal e eu te vejo na próxima análise de Demonstrei. Um beijo e fui.